இந்த உலகத்தில் இருக்க நம்ம எல்லாருமே டெக்னிக்கலி ஒரு விதத்தில் சொந்தக்காரங்க ஆனால் எப்படி இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பார்ப்போம் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒருத்தர் எடுத்துப்போம் அவருக்கு கண்டிப்பாக அப்பா அம்மா இருப்பாங்க ஸோ இவருக்கு ரெண்டு சொந்தக்காரங்க அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தனித்தனியாக அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு தாத்தா பாட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இவருக்கு நாலு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பேர் இருந்திருப்பாங்க மொத்தம் இந்த மாதிரி ரெண்டு நாலு எட்டு அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருந்திருப்பாங்க இவருடைய முன்னோர்கள் ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க நூறு வருஷத்துக்கு எப்படி அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி போனோம் அப்படின்னா ஒரு நாற்பது ஜென்ரேஷன் பின்னாடி போனோம் அப்படின்னா டூ பவர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஒரு ட்ரில்லியன் சொந்தக்காரங்க இந்த உலகத்தில் ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் யார் எப்படி இருந்திருப்பாங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சாமி அண்ட் வெல்கம் டு திஸ் பாட் கால்குலேஷன்ஸ் படி ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒன் ட்ரில்லியன் சொந்தக்காரங்க இருந்திருக்கணும் ஆனால் உண்மையாலுமே ஒரே காலகட்டத்தில் ஒன் ட்ரில்லியன் மக்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்ததே கிடையாது இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் ஹே கூகுள் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அகோர்டிங் டு வேர்ல்டு மீட்டர்ஸ் The current world population is 7.8 billion as of December 2019 according to the mo- Okay abina ipo nammude world population undu pathina or 7.8 billion irundirukke 7.8 billion uh, approximate ah solliranga or 7.72 or 7.71 something abadi irukum so idhula namma paadi pannom abina adhu paadi population ah minus pannom korachom abina ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பில்லியன் பீப்புள் வரும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பில்லியன் பீப்புள் எந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம கூகுளில் போய்ட்டு வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் பை இயர் லிஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம் இந்த லிஸ்ட்டு படி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ வந்து எப்போ இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி இருந்திருக்கு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இருந்திருக்கு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி டூலேருந்து இப்போ நம்மளுடைய டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு ஒரு நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆய்ந்திருக்கு அதாவது நம்ம நாற்பத்தி ஏழே வருஷத்தில் நம்மளுடைய வேர்ல்டு பாப்புலேஷனை அப்படியே டபுள் பண்ணியிருக்கோம் இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா இப்போ இருந்து ஒரு நாற்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் அப்படியே பாதி தான் இருந்திருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருந்திருக்கு இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் நாற்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பாதியாக குறையுது அப்படின்னா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி ஒன் ட்ரில்லியன் மக்கள் வாழ்ந்திருக்க முடியும் அப்படியே அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் மக்கள் வாழ்ந்திருந்தா அவங்களாம் என்ன ஆயிருந்திருப்பாங்க ஒருவேளை இந்த சிட்டிசன் படத்தில் வர மாதிரி அந்த ஒன்றிலியின் மக்கள் என்ன ஆனாங்க எங்க போனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே இந்த உலகத்துல ஒன்றிலியின் மக்கள்லாம் வந்து இருந்ததே கிடையாது அப்ப கால்குலேஷன் படி என்ன ஆயிருந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலி சாட்ல உங்களோட ஃபேமிலி செயின்லயே சொந்தக்காரங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பேருத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுனால அந்த ஃபேமிலி சாட் அப்படியே இன்டர் கனெக்ட் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு ஏன்னா உங்களுடைய முப்பாட்டனுடைய 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 முப்பாட்டன் உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இன்னொருத்தருக்கும் அவர் முப்பாட்டனுடைய 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 முப்பாட்டனா இருந்திருப்பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஃபேமிலி சாட்டையும் உங்களோட ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலி சாட்டையும் நீங்க எடுத்து அப்படியே பின்னாடி போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒருத்தரால நீங்க கனெக்ட் ஆவீங்க அவரு தான் உங்களுக்கும் சொந்தக்காரரு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் சொந்தக்காரரு ஸோ அவர்னால நீங்க ரெண்டு பேரும் சொந்தக்காரரு அப்படின்னா இனிமே நம்ம ரோட்ல போகும்போது பாக்குற எந்த கல்யாண மண்டபம் இருந்தாலும் சரி நம்ம பாட்டுக்கு போய் சாப்பிடலாம் ஏன் அப்படின்னா அது நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்ம அது நம்மளோட சொந்தக்காரங்க கல்யாணம் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா யாராச்சும் நடுவுல புடிச்சு நீங்க எந்த விதத்துல சொந்தம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வைங்களேன் சரி ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருமே பாக்குறதுக்கு வேற வேற மாதிரிதான் இருக்காங்க அது எப்படி இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பல ஆயிரம் வருஷம் நம்ம பின்னோக்கி போனோம் ஒரு எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் மொத்தமாகவே ஒரு பத்தாயிரம் பேர் தான் வாழ்ந்துருப்பாங்க அந்த பத்தாயிரம் பேருக்கும் கம்மியாக தான் வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் சீட் இருக்கும் அது ஒரு முப்பத்தெட்டாயிர
அந்த பத்தாயிரம் பேர்ல இருந்து தான் இப்ப நம்மளுடைய வேர்ல்டு பாப்புலேஷனான இந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் வந்து இருந்திருக்கணும் அந்த எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கும் நம்ம பின்னோக்கி போனோம் அப்படின்னா பத்தாயிரம் பேர் வந்துட்டு அஞ்சாயிரம் பேரா குறையலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா குறையலாம் ஸோ அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வேறு வேறு இடத்துக்கு போகும்போது வேறு வேறு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவுக்கு போகும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே இருந்த டிஎன்ஏஸ்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கம்ப்ளீட்டாக அடாப்ட் ஆகி மாறி இருக்காங்க ஸோ இதனால தான் எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு வேறு வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் அட் ப்ரெசென்டில் இப்போ நம்ம இருக்க இந்த வேர்ல்டே சில பேருக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து சில சேஞ்சஸ் நடந்ததுனால கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் இங்கே மேல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம பேசுகிற விதம் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த டிஎன்ஏலேருந்து நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்தது தான் நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸில் சில சில சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அட் ப்ரெசென்ட்டில் இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஃபேமிலி செயினில் இது வரைக்கும் நம்ம பிரேக் பண்ணாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த உலகத்தில் ஒரு உயிரினம் தோன்றுனப்ப அதுக்குள்ளே இருந்த டிஎன்ஏவை இன்னமும் நம்ம கேரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி எவால்வேட் ஆகி மனுஷங்களாகி இப்போ வரைக்கும் அட் ப்ரெசன்ட் நம்மளை வரைக்கும் நம்ம அந்த செயினை பிரேக் பண்ணாமல் வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீஷிஸோட டிஎன்ஏட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு இன்னமும் நம்மளுடைய டிஎன்ஏக்குள்ளே கண்டிப்பாக இருக்கும் இது அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஃப்யூச்சர் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட குழந்தைங்க அவங்களோட குழந்தைங்க அப்படின்னு ஒரு ஆறு ஏழு ஜென்ரேஷன் கழித்து அரௌண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ஸில் இருக்க போகிற ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேர் வச்சுருவோம் என்ன பேர் வைக்கலாம் ஏபிசிடி கேஎம் ஜே ஜேன்னு வச்சுருவோம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறில் இருக்க போகிற ஜே அப்படிங்கிறவங்களோட டிஎன்ஏல உங்களோட டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜேக்கு எழுபதாயிரம் வருஷம் ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு இருந்த மனுஷங்களோட டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் இருக்கும் சொல்ல முடியாது அந்த ஜேங்கிறவங்க உங்களை மாதிரியோ இல்லை உங்களை மாதிரியான கேரக்டர்ஸ்லேயே கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படி உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ஃபேமிலி சார்ட்டையும் உங்கள் ஃப்ரெண்டோடைய ஃபியூச்சர் ஃபேமிலி சார்ட்டையும் எடுத்து ஒன்றா வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆகும் இந்த உலகத்தில் இதுக்கு மேலே இருக்க போகிறவங்களும் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க தான் நீங்களே சொல்லுங்கள் நம்ம எல்லாருமே சொந்தக்காரங்க தானே இந்த வீடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்க நான் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செலிபிரிட்டிஸ் மியூசிஷியன்ஸ் கவிஞர்கள் ஓவியர்கள் தேசத்தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சொந்தக்காரங்க ஈவன் சொல்லப்போனால் கடவுளும் நமக்கு சொந்தக்காரங்க தான் எல்லா மதத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளும் கடவுள்களும் முன்னொரு காலத்தில் நம்ம பூமியில் வாழ்ந்த நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தான் அவங்களையும் நீங்கள் இந்த சாட்டில் போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களும் ஏதோ ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆவாங்க இந்த பூமியில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே சொந்தம் நம்மளை மாதிரி அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பூமி அதனால் சண்டைலாம் போடக்கூடாது தப்பு ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்ல வர மாதிரி விஷயத்தை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் ஸ்பாட் பண்ணுங்கள் அண்ட் லவ்வை ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை